குளோபல் கொங்கு ஃபவுண்டேஷன் சார்பாக உலகெங்கும் உள்ள கொங்கு மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் கொங்கு பேரணத்தில் முத்திரை பதித்த நல் முத்துக்கள் டாக் ஷோவில் சாதனையாளர் வரிசையில் இந்த வாரம் நாம் பார்க்க இருக்கும் சாதனையாளர் இந்திய தொழில் துறையில் நவீன தொழில்நுட்பத்தில் உலகெங்கும் சாதனை படைத்து கொண்டிருக்கும் ரூட்ஸ் நிறுவனத்தின் தலைவர் திரு கே ராமசுவாமி அவர்களை காண உள்ளும் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ஐயா நல்லா இருக்கீங்க ஒரு விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்த நீங்கள் இப் ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு பெரும் சக்ஸஸ் அடைஞ்சிருக்கீங்க இதை பற்றி சொல்லுங்கள் ஐயா உங்களுக்கு அதோட ஆர்வம் எப்போலேருந்து வந்தது அதாவது விவசாய குடும்பம் தான் நான் இருந்தாலும் ஐயா வந்து பல தொழில் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அது ட்ரான்ஸ்போர்ட் வச்சுருந்தாங்க நிறையா இந்த கோ கோபர் கேஸ் பிளான்ட் இன்வென்ட் பண்ணது ஐயா தான் சார்கோல் கேஸ் பிளான்ட் ட்ரக்ஸுக்கு பஸ்ஸுக்கு எல்லாம் டெவலப் பண்ணது ஐயா தான் தோ என் நாட்டின் இன்ஜினியர் ஸோ அந்த சின்ன வயசில் இருக்கிற போது அவங்க நிறையா ஃபாரின்லேருந்து மேகசின் எல்லாம் தெரிவிப்பாங்க அப்போ நான் சின்ன வயசில் இருக்கிற போது அதை பார்க்குற போது எனக்கும் அதில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் பட் ஆட்டம்பைல் எனக்கு வந்து ஒரு ஹாபியாக இருந்தது சின்ன வயசில் இருக்கிற போது ஸோ அதனால் ஹாபியே அதை வந்து அப்படியே அதை தொழிலாக பண்ணிட்டேன்னா ரொம்ப அதில் இன்வால்மெண்ட் இருந்ததுனால ஸோ ஐயா எதோ தொழில் பண்ணாலும் என்னை இன்சிஸ்ட் பண்ணல அதை கண்டினியூ பண்ணுன்னு சொல்லி சொல்லலை எனக்கு எதை பிடிச்சதோ அதை செய்யின்ட்டாங்க அதனால் நான் படிச்சுட்டு வந்துட்டு அப்புறம் இந்த தொழில் ஆரம்பித்தேன் அப்படி தான் நான் இதுக்கு வந்திருக்கிறேன் ஆண்டு உங்களோட தந்தை வந்து ஒரு விவசாயத்தில் பெரும் புரட்சிகள் ஏற்படுத்தியிருக்காங்க அவர் வந்து திரு கிருஷ்ணசாமி அவர்கள் தானே திரு கிருஷ்ணசாமி கவுண்டர் ஓகே கணபதி கிருஷ்ணசாமி கவுண்டர்னு சொல்லுவாங்க ஓகே விவசாயத்தில் ரொம்ப முன்னேடியாக இருந்தாங்க அவர் எதை செஞ்சாலும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக செய்வாங்க நீங்கள் ஒரு சராசரி மனிதர்கள் எல்லாருமே வந்து ஃபாரினில் போய் படிச்சுட்டு அங்கேயே வந்து செட்டில் ஆகணும்னு நினைப்பாங்க ஆனால் நீங்கள் வந்து அங்கே படித்து முடித்ததுக்கப்புறம் இங்கே வந்து ஒரு தொழில் தொடங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் உங்களுக்கு ஏன் வந்ததுங்க ஐயா அதாவது எனக்கு வெளிநாட்டுக்கு போகிற பர்பஸே வந்து தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறது தான் போனேன் நான் வந்து எயித் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற போதே எனக்கு வந்து என்ன செய்யணும்னு நான் அன்றைக்கே முடிவு பண்ணிட்டேன் ஒரு ஹார்ன் செய்யணுங்கிறது பாஷ் மாதிரி ஒரு ஹார்ன் செய்யணுங்கிறது எனக்கு எயித் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கிற போதே அதை வந்து டிசைட் பண்ணிட்டேன் அதனால் அது வேணுங்கிறதெல்லாம் நிறையா கலெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ அதுக்கு வேண்டி நாலேஜுக்கே தான் படிக்க போனோம் படிச்சுட்டு திருப்பி இங்கே வந்து செய்யணுங்கிற எண்ணத்தில் தான் நம்ம போனோம் அதனால் எனக்கு அது செகண்ட் தாட் இல்லை அது படிச்சுட்டு ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் மட்டும் ஒர்க் பண்ண சும்மா ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்துட்டேன் பட் படிச்சுட்டு இருக்கிற போதே ஒர்க் பண்ணால் அது வேறு அவர் ஃபுல் டைம் வந்து ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டேன் வந்துட்டு இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அதுதான் நீங்கள் பிறந்த மண்ணுக்கு இங்கே வந்து ஒரு தொழில் தொடங்கி ஒரு கோவைக்கே பெருமை சேர்த்திருக்கீங்க நீங்கள் வந்து ஹாரன் கம்பெனி ஆரம்பித்தபோது என்னென்ன மாதிரி டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஃபேஸ் பண்ணிங்க அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ஐயா அந்த காலத்தில் நைன்டீன் செவன்டியில் நான் ஆரம்பித்தேன் அப்போல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஈஸியாக இம்போர்ட் பண்ண முடியாது வெளிநாட்டு கூட கம்யூனிகேட் பண்ணுறதே ரொம்ப டிஃபிகல்ட் இன்னையாட இன்டர்நெட் கிடையாது இமெயில் கிடையாது அப்புறம் நீங்கள் எது வாங்கணும்னாலும் ரொம்ப டிஃபிகல்ட் இப்போ வேணால் எதை வேணால் எந்த நாட்டிலேருந்து வேணால் வாங்கலாம் அன்றைக்கி வந்து வெரி டிஃபிகல்ட் அதனால் நிறையா டிஃபிகல்ட்டி வந்து நான் நைன்டீன் செவன்டியில் ஆரம்பித்தேன் ஒரு ஆர்என்டி ஆன் பண்ணலாம்னு ஆனால் நான் ஒரு த்ரீ இயர்ஸில் செஞ்சிடலாம்னு ஆரம்பித்தேன் ஆனால் முடியல அது பாட்டுக்கு போயிட்டே இருந்தது பன்னெண்டு வருஷம் ஆகிப்போச்சு அதனால் வந்து அதுக்கு வேறு எதாவது தான் தொழில் செஞ்சோம் ஏன்னா அதை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக ஆனால் என்ன அன்னைக்கு ப்ராப்ளம்னு கேட்டால் இப்போ ஒரு மெட்டீரியல் வேணால் டெவலப்ட் மெட்டீரியல் அன்னைக்கு கிடையாது எல்லாம் ரொம்ப லோ லெவல் தான் அன்றைக்கி இருந்த நம்ம ஹை அண்ட் ஹை டெக்னாலஜி மெட்டீரியல்லாம் கிடைக்காது அது இம்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு கம்யூனிகேட் பண்ணோம் ஒரு லெட்டர் எழுதுனா பதினஞ்சு நாள் ஆகும் பதில் வர்றதுக்கு அப்புறம் மினிமம் குவான்டிட்டின்னு இருக்குது மினிமம் வந்து பத்து டன் இருந்தால் தான் அந்த மெட்டீரியல் கொடுப்பேன்பா நமக்கு ட்ரையல் பார்க்குறக்கு அவ்வளோ முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஃபேஸ் பண்ணோம் பட் எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறோம் பண்ணோம் பட்டு நமக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் செட் பண்ணியிருந்தோம் அந்த ஸ்டாண்டர்டு அப் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு டென் இயர் ஆகிப்போச்சு அது வர்ற வரைக்கும் நான் ரிலீஸ் பண்ணுறது இல்லைன்னு வச்சுருந்தோம் அதனால் அது குவாலிட்டி தான் இருக்கணுங்கிற ஃபவுண்டேஷன் தான் நம்ம ப்ராடக்ட்டு ஏன் ஹார்னுக்கு போகணும் அப்படின்னா ஐயா வந்து முன்னெல்லாம் அந்த காலத்துலலாம் கார்னா மூ மூணே மூணு கார் கம்பெனி தான் இந்தியாவில் இருந்தது காரை புக் பண்ணிங்கன்னா அஞ்சு வருஷம் நாலு வருஷம் பத்து வருஷம் கூட ஆகும் ஒரு கார் கிடைக்கிறது ஸோ இவங்க காரை வாங்கினா உடனே வந்து ஒரு பாஷ் ஹார்ன் மா
ஃபாரின் கொலாபரேட்டட் கம்பெனிஸ் இருந்தாங்க இம்போர்ட்டட் இருந்தது இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஒரு குவாலிட்டி இருந்ததுனால நம்ம ஒரு ஆரம்பிச்ச ஒரு அஞ்சு வருஷத்தில் வி பிகம் த லார்ஜஸ்ட் மேனுஃபேக்சரர் நீங்கள் ரூட்ஸ் கம்பெனியோட எல்லா தயாரிப்புகளும் வந்து நீங்கள் குவாலிட்டியில் என்றைக்குமே காம்ப்ரமைஸ் பண்ணதே கிடையாது குவாலிட்டியிலையும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாமல் அதை ஒரு மார்க்கெட் ரேட்டில் காம்படிட்டிவாக கொடுக்கறது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் தாங்க ஐயா அதாவது குவாலிட்டி அப்படிங்கிறது இஸ் அ ஃபவுண்டேஷன் எனி ப்ராடக்ட் எனி கம்பெனி ப்ராடக்ட் சர்வீஸ் லாங் லாஸ்டிங்காக இருக்கணும்னா குவாலிட்டி வேணும் குவாலிட்டி இல்லைன்னா முடியாதுங்கிறது எனக்கு ரொம்ப சின்ன வயசில் ராபர்ட் பாஷோட ஆட்டோபயோகிராஃபி பயோகிராஃபி படித்ததில் அவர் குவாலிட்டி பற்றி ரொம்ப கிளியர் அன்சஸ் பண்ணுறார் குவாலிட்டிங்கிறது நாட் ஓன்லி ப்ராடக்ட் குவாலிட்டி இன் திங்கிங் குவாலிட்டி இன் எவ்ரி ஆஸ்பெக்ட் இது வந்து ரொம்ப டீப் உள்ளே போயிடுச்சு அதே மாதிரி ஐயா வந்து எனக்கு ரொம்ப அது இன்சிஸ்ட் பண்ணிக்கிறாங்க ஐயா எந்த வேலை செஞ்சாலும் கிட்டே இருந்து பர்ஃபெக்ஷன் பண்ணுவாங்க ஈவன் பப்ளிக் ஒர்க்கில் பண்ணிகிட்டு இருந்த போதும் கூட அவங்க மேற்பார்வையில் தான் அந்த வேலை நடக்கும் அந்த குவாலிட்டி என்ஷூர் பண்ணுவாங்க அது நமக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே பார்த்து பழகியிருக்கிறோம் அதனால் இட் இஸ் ஏன்னா காட் இன் இன்கிரைண்டு அது மாதிரி அந்த குவாலிட்டிங்கிறது ஃபவுண்டேஷன் அதனால் நம்ம எதை செஞ்சாலும் குவாலிட்டி தான் நாட் ஓன்லி ஆன் திங்கிங் எனி திங் வாட் எவர் வி டூ குவாலிட்டி இஸ் ஃபவுண்டேஷன் அப்படிங்கிறது டீப்பாக உள்ளே போயிடுச்சு அப்புறம் எப்படி நீங்கள் வந்து காம்படிட்டிவாக கொடுக்க முடியுதுன்னு சொல்கிறீங்க நம்ம கம்பீட் பண்ணுறது வந்து குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் கூட தான் நம்ம காம்படிட்டிவாக கொடுக்க முடியும் இன்ஃபீரியர் குவாலிட்டி கூட நம்ம கம்பீட் பண்ண முடியாது ப்ரைஸ் வைஸ் அதனால் வேர்ல்டு எல்லோரும் கூட கம்பீட் பண்ணி நம்ம விற்க முடியாது நம்ம ஈக்குவல் குவாலிட்டி ஆர் பெட்டர் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் கூட நம்ம கம்பீட் பண்ண முடியும் ஏன்னா அது அதுக்கு தகுந்த டெக்னாலஜி ப்ரொடக்டிவிட்டி இதெல்லாம் பண்ணுறோம் மெட்டீரியல் டெக்னாலஜி பண்ணால் பண்ணலாம் ஆனால் இன்ஃபீரியர் கூட நம்ம பண்ண முடியாது அதனால் கஸ்டமருக்கு லோ ப்ரைஸில் ஹை குவாலிட்டி வேணால் கிடைக்காது கிடைக்க வேணும் ஆனால் கொடுக்குற பணத்துக்கு ஒர்த்தா அப்படிங்கிறது தான் இம்பார்ட்டன்ட் அது கஸ்டமர் வாங்கினாங்கன்னா தெரிஞ்சுக்குவாங்க அப்புறம் திருப்பி மாற்ற மாட்டாங்க நம்மளுக்கிட்டே நிற்பாங்க ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க ரூட்ஸ் கம்பெனியில் வந்து எல்லாத்துக்கும் ஞாபகம் வர்றது வந்து ஹாரன்ஸ் தான் ஆனால் நீங்கள் ஹாரன்ஸ் ஹாரன்ஸ் தவிர நீங்கள் நிறைய தயாரிப்புகள் தயாரிச்சுட்டு இருக்கீங்க அதை பற்றி சொல்லுங்கள் நான் வந்து நைன்டீன் எயிட்டி டூவில் ஹார்ன் ரிலீஸ் பண்ணேன் நைன்டீன் செவன்ட்டியில் ஆரம்பித்து எயிட்டி டூவில் ரிலீஸ் பண்ணேன் ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஃபைவ் இயர்ஸ் எயிட்டி செவனில் நாங்கள் வந்து லார்ஜஸ்ட் மேனுஃபேக்சர் ஆகிட்டோம் அஞ்சு வருஷத்தில் ஆகிட்டோம் எனக்கு எப்போதுமே வந்து ஒரே ஒரு தொழில் பண்ணுறதுல இன்ட்ரெஸ்டில் ஒரு ப்ராடக்ட்டை நம்பி இருக்கக்கூடாது ஏன்னு கேட்டால் ஒரு ஆட்டோமொபைல் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல்டு டெக்ஸ்டைல் ஒரு ஃபீல்டு அதர் என்ஜினியரிங் ஒரு ஃபீல்டு ஸோ ஒரு ரிசெஷன் வந்ததுன்னா இட் இஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்பெசிஃபிக் ரிசெஷன் டெக்ஸ்டைல்னால் திடீர்னு டெக்ஸ்டைல் கீழே போகும் மற்றது மேலே வரும் ஆட்டோமொபைல்னால் ஆட்டோமொபைல் கீழே போகும் மற்றது மேலே வரும் ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு ஒரு ஒரு சப்போர்ட்டிங் எது வேணும்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் லைன் நம்மகிட்ட இருந்ததுனா தான் எப்போதும் சஸ்டைனபிலிட்டி இருக்கும் ஒன்னே நம்ம திடீர்னு கீழே போனால் தென் இட்ஸ் டிஃபிகல்ட் ஸோ அதை நினச்சி ஆல்டர்னேட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணணும் வேர்ல்டு ஓவர் ப்ராடக்ட் என்ன பண்ணலான்னு பண்ணோம் நாங்கள் வந்து கிளீனிங் மிஷினுக்கு போனோம் நைன்டீன் நைன்டி டூ அது எதுனாலும் கேட்டிங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் நரசிம்மராவ் வந்தார் வந்துட்டு இந்தியன் எக்கானமி வாஸ் ஓப்பன் டு த வேர்ல்டு குளோபல் எக்கானமி கூட லிங்க் பண்ணிட்டாங்க அப்போ என்னென்னா நம்ம ப்ராடக்ட் குளோபல் ஸ்டாண்டர்டுக்கு இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம சர்வைவ் ஆக முடியும் ஏன்னா இந்த மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு யார் வேணாலும் இங்கே உள்ளே வருவாங்க அதனால் நம்ம குவாலிட்டி குளோபல் ஸ்டாண்டர்டு இருக்குதுன்னா அவங்களுக்கு மட்டும்தான் நிற்கும் மற்றவங்க நிறுத்த முடியும் நிற்காது ஸோ அந்த குவாலிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னா நம்பர் ஒன் க்ளீன் ஒர்க் என்வைன்மெண்ட் அது இல்லாமல் நீங்கள் குவாலிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது அந்த க்ளீன்லினஸ் இஸ் ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் குவாலிட்டி எனி ப்ராடக்ட் பண்ண குப்பைக்குள்ளும் குவாலிட்டி பண்ண முடியாது ஸோ அப்போ நான் என்ன எதிர்பார்த்தேன்னா இந்தியன் கம்பெனிஸ் வந்து குவாலிட்டி ஸ்டாண்டர்ட் இம்ப்ரூவ் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்போ க்ளீன் என்வாயன்மெண்ட் எல்லாம் பண்ண முடியாது அதனால் மெக்கனைஸ் க்ளீனிங்க்கு ஃபியூச்சர் வரும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் அதை சர்ச் பண்ணும் அப்படி தான் போய் அது நம்ம டெக்னாலஜி தெரியாது அதனால் வேர்ல்டு ஓவர் அமெரிக்காவில் ஜப்பானில் இங்கிலாண்டு ஃப்ரான்ஸு ஜெர்மனி சுவிட்சர்லாந்து எல்லா பக்கம் பார்த்தோம் கடைசியில் ஒரு ஜெர்மன் கம்பெனி ஒரு ஃபேமிலி போண்டு கம்பெனி அவங்க தான் இன்வென்டர் ஆஃப் த ஃபஸ்ட்டு ஸ்வீப்பர் மெக்கானிக்கல் ஸ்வீப்பர் இந்த வேர்ல்டு
அதனால் அன்னைக்கு நான் சொல்கிறேன் ஸோ அதனால் இந்த கம்பெனி கூட கொலாபரேட் பண்ணுறதுக்கு போகணும் ஏன்னா நமக்கு ஒரு பேசிக் நாலேஜ் கிடையாது கிளீனிங் மிஷினில் அதனால் அவங்க கூட ஒரு ஜாயிண்ட் வெஞ்சர் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஆனால் என்னென்னா அந்த கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணால் இந்தியாவில் அன்றைக்கி வந்து இட் வாஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் அது வந்து நாம் வந்து ஒரு பத்து இடத்துல டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு மிஷினும் கூட விற்க முடியாது என்ன காரணம்னா அன்னைக்கு ஒரு முந்நூறுரூவா நானூறுரூவா ஒரு கிளீன் பண்ணுறவங்களுக்கு எல்லாம் சம்பளம் பத்தாயிரம் ரூபா இருபத்தி ஆயிரம் ரூபா மிஷின்னா யாரும் வாங்க மாட்டேங்கிறாங்க ஸோ அப்போ வந்து கம்பெனி வாஸ் கோயிங் ஆன் லாஸ் ஃபார் மெனி இயர்ஸ் சரி நீ வழி வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணால் தான் நம்ம வந்து தப்பிக்க முடியும் அப்படின்ட்டு எங்கள் கொலாபரேஷன் அக்ரிமெண்ட் படி நாங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியாது ஓன்லி ப்ரொவைடட் ஓன்லி வி கேன் செல் இன் இந்தியா இந்தியா பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் பூட்டான் நேபால் இதுக்கு தான் விற்க முடியும் அங்கே போய் விற்க முடியாது இந்தியா விட மோசம் அது ஸோ நம்ம வெளி டெவலப்ட் கண்ட்ரீஸ்க்கு தான் விற்றா தான் இந்த கிளீனிங் மிஷினை விற்க முடியும் இந்தியன் மார்க்கெட் டெவலப்பாக இருக்கு இன்னும் ஒரு பத்து வருஷம் ஆகலாம் ஸோ அது வரைக்கும் சஸ்டெயின் ஆகணும் அதுக்கு வந்து நாங்கள் அதுக்கு சூட்டபுள் ப்ராடக்ட் நாங்களே டெவலப் பண்ண இது பேசிக் ஐடியா கிடைச்சாலும் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட் எங்கள் கொலாபரேட்டர் கிட்ட இல்லாத ப்ராடக்ட் நாங்கள் டெவலப் பண்ண இன்டர்நேஷ்னலில் எது தேவை இருக்கும்னு ஸோ அதை டெவலப் பண்ணி இன்டர்நேஷ்னலில் கொண்டு போய் எக்ஸிபிட் பண்ணி தென் வி பிகம் ஒன் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் இப்போ அந்த ப்ராடக்ட் ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த இன்கம்மை வச்சு அந்த கம்பெனி டெவலப் பண்ணிகிட்டே வந்தோம் பத்து வருஷம் கழித்து இந்த இந்தியாவில் வி பிகம் த லார்ஜஸ்ட் மேனுஃபேக்சர் இந்தியா பிஸ்னஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி டிஃபிகல்ட்டி எனி பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்தா டிஃபிகல்ட்டி இருக்கும் அதுக்கு ஒரு வழி கண்டுபிடிச்சி ஓவர் கம் பண்ணணும் அப்படி தான் அப்படி தான் டைவர்சிகேஷன் அப்படி ஒவ்வொன்றா பண்ணணும் இது ஒரு டைவர்சிகேஷன் கிளீனிங் மிஷின் இனி அப்புறம் இனி எடுத்தால் நம்ம ஆட்டோமொபைலில் இருக்கிறோம் இந்த அப்போ டூ டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனிஸ் இப்போ வந்து ஹார்ன் வந்து ஒரு கம்பெனி வேணும் கிளீனிங் மிஷின் இன்னொரு கம்பெனி வேணும் ஆனால் நம்ம கிளீனிங் மிஷினரி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஏர்போர்ட்ஸு மாலில் எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா அது ஒரு வேர்ல்ட் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கு வேர்ல்ட் நாங்கள் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் ஆஸ்திரேலியா ஜப்பான் எல்லா டெவலப்ட் கண்ட்ரீஸ் இது வேர்ல்ட் ஸ்டாண்டர்டுக்குனால் பண்ணுறோம் பட் என்னென்னா இப்போ நீங்கள் வந்து நான் ஒரிஜினல் ஐடியா வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து மேலே கீழே போச்சுன்னா எலக்ட்ரிக் அதாவது ஒரு ஆட்டோமொபைல் ஃபீல் கீழே போச்சுன்னா இன்னொன்று வேணுங்கிறதுக்கு இதை பண்ணால் பட் அப்புறம் அடுத்தது இந்த வித் இன் திஸ் கம்பெனி இந்த கம்பெனியில் இப்போ ஆட்டோமொபைல் ப்ராடக்ட் கீழே போனால் இந்த கம்பெனி கே நாட் சப்போர்ட் ஏன்னா இட்ஸ் அ பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனி அதனால் என்ன பண்ணால் இந்த கம்பெனிலேயே ஒரு டைவர்சிகேஷன் போகணும் அப்படின்ட்டு தான் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்டுக்கு போகணும் லைக் மெடிக்கல் அண்ட் ஏரோஸ்பேஸ் டூ தௌசண்ட் செவன் நாங்கள் வந்து மெடிக்கல் அண்ட் ஏரோஸ்பேஸ்க்கு போனோம் ஏன்னா அது வெரி டஃப் ஃபீல் டு என்டர் ஏன்னா இதுக்கும் அதுக்கும் வந்து டோட்லி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் அது வெரி ஹை டெக்னாலஜி அண்ட் ஸ்கில் ரிக்குயர்மெண்ட்டு ஸோ அதனால் நாங்கள் செலக்ட் பண்ணோம் ஒரு டஃப் ஃபீல்டை செலக்ட் பண்ணோம்னா காம்படிஷன் வில் பி டிஃபிகல்ட் காம்படிஷனுக்கு கொஞ்சம் வர முடியாது ஈஸியாக ஆனால் வி ஹேவ் டு ஒர்க் லாட் ஸ்ட்ரகிள் அண்ட் கெட் இன் டு மாதிரி நீங்கள் இது மெயினாக ஆரம்பித்தது காரணம் இப்போ ஆட்டோமொபைலில் மேபி ஏற்ற இறக்கங்கள் இருக்கும்போது இந்த ஃபீல்டில் நீங்கள் சஸ்டெயின் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அதுதான் நாங்கள் மெடிக்கல் ஏரோஸ்பேஸுக்கு போனோம் இப்போ பார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாஸ்ட் இயர் இப்போ இதெல்லாம் இந்த பெண்டமிக் பீரியடில் எல்லாம் டோட்டல் சேல்ஸ் ஜீரோ வந்துடுச்சு ஆனால் நாங்கள் மெடிக்கல் இருந்ததுனால வி ஆர் ஏபிள் டு சர்வைவ் புரிஞ்சுதான் <laughs> 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 இப்போ உங்களோட இதில் நிறைய எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்க நீங்கள் அவங்களுக்கு எப்போவுமே சொல்கிற ஒரு டைலாக் அப்படின்னா ஆக்ட் லைக் அ கஸ்டமர் திங்க் லைக் அ ஓனர் இதை பற்றி சொல்லுங்கள் அதாவது நான் வந்து மூணு பேர் வச்சு ஆரம்பித்தேன் ஆரம்பிக்கிற போது எனக்கு வந்து கீழ்ருந்தே ட்ரைனிங் எல்லாத்தையும் நான் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ ஐ அதாவது கம்பெனி இஸ் குரோன் கூடவே நானும் வந்திருக்கிறேன் அவங்கள எங்கூட வந்திருக்கிறாங்க இதில் என்னென்னா எனக்கு வந்து அவங்களோட மனநிலை அவங்களோட கஷ்ட நஷ்டம் எல்லாமே எனக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸோ அப்போ நமக்கு ஒரு ஒரு ப்ராடக்டில் ஒரு ப்ராப்ளம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹார்ன் ஒரு ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு ஒரு கஸ்டமர் வர்றாங்க அப்படின்னா
அந்த மாதிரி வந்து ஃபஸ்ட் திங்க் ஒன் திங்க் லைக் அ கஸ்டமர் இஸ் அ ஃபஸ்ட்டு முதல்ல ஒரு ப்ராப்ளம்னா அது வந்து கஸ்டமராக உட்காந்து அதை பார்க்கணும் அப்போ வந்து ரியல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும் ஆஸ் அ மேனுஃபேக்சரர் வந்து நம்ம சைடை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற ஆங்கிளில் தான் பேச சொல்லும் இது வந்து கஸ்டமர் சைடில் உட்காந்தா கஸ்டமருக்கு ப்ராப்ளம் என்னன்னு தெரியும் அப்போ வந்து வி வில் ஹாவ் அ பெட்டர் கிளாரிட்டி அவங்க கஷ்டத்தை நினச்சிட்டு நம்ம சர்வ் பண்ணணும்னா then we get a we can give a better service adanal the inda idea vandu then you become a owner whoever it is company la vandu irukiravanga la avanga they have to be any customer customer na internal la irukala external la irukala customer vanda you sit as if you are a customer listen as if you are a customer listen manadukapra you become the owner of this company mm. so as a owner what would you do correct so he has all the liberty to serve அந்த எம்பவர்மெண்ட் கொடுக்கறது இல்லை அதனால எவ்ரிபடி ஃபீல்ஸ் இட் இஸ் தேர் கஸ்டமர் தேர் கம்பெனி அவர் கம்பெனி அதனால் என்னதுனா வி கேன் கிவ் பெஸ்ட் சர்வீஸ் ஸோ கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இஸ் த ஹையஸ்ட் அந்த மெத்தடாலஜியில் அதனால தான் இதை வந்து திங்க் லைக் அ கஸ்டமர் ஆக்ட் லைக் அ ஓனருங்கிற ஒரு கேப்ஷன் கொடுத்து ஒரு பெரிய கம்பெனிக்கான சக்ஸஸ் வந்து எவ்வளோ பெரிய சக்ஸஸ் இருந்தாலும் அதோட பில்லர்ஸ் வந்து கஸ்டமர்ஸும் எம்ப்ளாயிஸ் இருந்தால் ஸோ நீங்கள் அதை கரெக்டாக பேலன்ஸ் பண்ணனால தான் நீங்கள் உங்கள் கம்பெனியை இவ்வளோ ஒரு முன்னேற்றத்துக்கு கொண்டுட்டு வர முடிஞ்சது ஐயா உங்களோட ஃபியூச்சர் எக்ஸ்பேன்ஷன்ஸ் இதை பற்றி சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு வேற ஏதாச்சும் பிளான்ஸ் இருக்குங்களா நான் வந்து எக்ஸ்பேன்ஷனுங்கிறது இட் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் ப்ராசஸ் சரிங்க இது வந்து வருஷம் போல நடந்துகிட்டே தான் இருக்குது சரிங்க ஸோ அது வந்து இருக்கிற ஃபீல்டு நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம் சே ஃபார் மெடிக்கல் அப்படின்னு போனோம் முதல்ல வந்து வி ஸ்டார்டட் வித் காம்பனன்ட்ஸ் காம்பனன்ட் லெவலில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்புறம் சப் அசம்பிளி லெவலுக்கு போகிறோம் இப்போ வந்து ஃபுல் ப்ராடக்ட் லெவலுக்கு போகிறோம் மேஜர் ப்ராடக்ட் லைன் ஸோ அப்படின்னா எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக நடந்துகிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி தான் எல்லா ஃபீல்டுலேயும் அதனால் அடுத்தது வந்து இப்போ எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளுக்கு போயிருக்கிறோம் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்னா இனி ஃபியூச்சர் வந்து எலக்ட்ரிக் நான் வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னே எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளில் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு ஸ்டார்ட் பண்ணோம் டெவலப்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணி வி போட்ட டீம் எல்லாம் பண்ணி வி ஸ்பெண்ட் ஆல்மோஸ்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் குரோர்ஸ் பண்ணி வெர்ச்சுவலாக எல்லா டிசைன்லாம் முடிச்சுட்டு காஸ்டிங் எல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டோம் பண்ணிவிட்டு கவர்மெண்ட்டு அப்போ பார்த்தா வித்தவுட் கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் வந்து இதை விற்க முடியாது அப்படிங்கிற டிசிஷனுக்கு வந்தோம் கவர்மெண்ட் அப்ரோச் பண்ணும்போது அன்றைக்கி வந்து கவர்மெண்ட்லேருந்து இந்த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளுக்கு எந்த சப்போர்ட்டும் கிடைக்கல அதனால் இந்த ப்ராஜெக்ட் அப்படியே நாங்கள் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிட்டோம் அதை வந்து இப்போ வந்து இந்த ப்ரெசென்ட் கவர்மெண்ட் வந்து ரொம்ப சீரியஸாக எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளுக்கு வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க நிறைய இன்சென்டிவ்ஸ் கொடுக்குறாங்க அது மட்டுமல்ல டபிள்யூடிஓவில் இதிலெல்லாம் நம்ம குளோபல் இதில் வந்து என்ன என்வாயன்மெண்டல் இதில் வந்து வியா ப்ராமிஸ்டு வந்து இவ்வளவு வந்து என்வாயன்மெண்டில் இந்த எமிஷன் லெவலில் குறைக்க போகிறோம் குறைக்கணும் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் வரம் பண்ண முடியாது அதனால் கவர்மெண்ட் இஸ் வெரி சீரியஸ் அதனால் நாங்கள் சார் வி ஹவ் ரீஸ்டார்ட் த ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ரெடி இந்த பை நெக்ஸ்ட் இயர் வீல் பி லான்ச்சிங் அவர் வெஹிக்கிள் இப்போ நாங்கள் விற்றுட்டு தான் இருக்கிறோம் வி ஆர் இம்போர்ட்டிங் ஃப்ரம் சைனா மாடிஃபைங் இட் டு சூட் அவர் கண்டிஷன்ஸ் பண்ணி விற்றுட்டு இருக்கிறோம் அதில் எங்களுக்கு நிறைய ஃபீட்பேக் கிடைக்கும் கஸ்டமர் ஃபீட்பேக் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி எங்கள் கம்ப்ளீட் ஒரு நியூ டிசைன் முடிச்சிட்டோம் எங்களுக்கு எல்லாம் இண்டியூரன்ஸ் ஓடிட்டு இருக்குது நெக்ஸ்ட் இயரில் வீல் பி லான்ச்சிங் அவர் ப்ராடக்ட் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளில் ஸோ இது ஒன் ஆஃப் த டெவலப்மெண்ட் அதே மாதிரி எலக்ட்ரானிக்ஸ் இப்போ எலக்ட்ரிக் வெயிலாம் அது மோட்டார் வேணும் கண்ட்ரோலர் வேணும் ஸோ நவ் வி ஆர் செட்டிங் அப் வெரி ஹை அண்ட் பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஆர்என்டி அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் அது இப்போ போயிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ இந்தியாவில் வந்து இன்னும் பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் டெவலப் ஆகலைங்க நிறைய இப்போ இன்னும் இம்போர்ட் நம்பி தான் இருக்கிறோம் அதனால் வி ஆர் செட்டிங் அப் பிக் ஃபெசிலிட்டி ஃபார் ஆர்என்டி அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் ஸோ அதனால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இண்டிஜினஸ் பண்ணணும் எக்ஸப்ட் காம்பனன்ஸ் காம்பனன்ஸ் வந்து லோக்கலைஸ் ஆகிடுச்சுன்னா ஆயிரும் இப்போதைக்கு காம்பனன்ட் இம்போர்ட் தான் பண்ணணும் பட் மெஜாரிட்டி இங்கே டெவலப் பண்ணலாம் ஸோ வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் இட் உங்களோட ஃபியூச்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு ஆல் த பெஸ்ட்டிங் சார் நீங்கள் வந்து இப்போ இந்த ஃபியூச்சர் டெக்னாலஜிஸ் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக க்ரோ ஆகிட்டே இருக்குங்க அதை வந்து நீங்கள் எப்படி அடாப்ட் பண்ணுறீங்க எப்படி லேர்ன் பண்ணுறீங்க அந்த ஃபியூச்சர் டெக்னாலஜிஸ் இது வந்து இட்ஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் ப்ராசஸ் புரிஞ்சுட்டீங்களா நாங்கள் டிஃப
ஸோ அதனால் அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் அதை வந்து படிச்சுட்டே இருப்பாங்க நானும் மேஜ் மேஜரை தான் படிச்சுட்டு தான் இருக்கணும் ஸோ எங்கே போகுது அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுட்டே இருக்கணும் அது மட்டுமல்ல நான் எவ்ரி இயர் இந்த அட்வான்ஸ் இதுன்னா ஐ விசிட் கஸ்டமர்ஸ் எஸ்பெஷலி ஹை அண்டு இந்த மெடிக்கல் ஏரோஸ்பேஸ்னால் எவ்ரி இயர் ஐ விசிட் மீட் ஆல் த கஸ்டமர்ஸ் இன் பர்டிகுலர் யூஎஸ்ஏ அண்டு ஜெர்மனி அப்போ அவங்க என்ன ட்ரெண்ட் இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரியும் அவங்க எங்கே டைரக்ஷன் போகுதுன்னு நமக்கு ஒரு ஐடியா தெரியும் அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம டெக் டெக்னாலஜி அப்கிரேட் பண்ணி அவங்க ஃபியூச்சர் என்னங்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் மேகசின்ஸ் மேகசினில் எல்லாம் வராது ஸோ அதனால் கஸ்டமர் கூட நம்ம க்ளோஸாக ஒர்க் பண்ணுற போது நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு இன்புட் கிடைக்கும் அதை வச்சு நம்ம டெக்னாலஜி டெவலப் பண்ணி வி ஆர் டி பி ஆல்வேஸ் அஹெட் இல்லைனா காம்படிஷன் வில் ஈட்டவே அதுதான் இன்னைக்கு உழுக்கிற தொழில் அதனால் நம்ம அப் டு டேட்டாக இருக்கணும் அதுக்கு வந்து மெயின் சமாச்சாரம் நம்ம கீழே இருக்கிறவங்கள டெவலப் பண்ணணும் அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அந்த ஃபியூச்சரிஸ்டிக் திங்கிங்கோடு கொண்டு வரணும் அவங்களுக்கு லாட் ஆஃப் ஃப்ரீடம் கொடுக்கணும் எங்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப் இதுக்கு வந்திருப்பான் என்ன ஐடிஐ முடிச்சிருப்பான் அதுக்கப்புறம் வந்து டிப்ளமோ அப்புறம் பிஇ பண்ணி டாக்டரேட் வரைக்கும் பண்ணவங்க நிறைய நம்ம கம்பெனியில் இருக்கிறாங்க ஸோ அப்படி வி கிவ் என்கரேஜ்மெண்ட் ஸோ தட் தே குரோ அப் வித் அஸ் அவங்க நாலேஜ் டெவலப் ஆனால் தான் கம்பெனிக்கு நாலேஜ் டெவலப்மெண்ட் அதனால் அதுக்கு ட்ரைனிங் டிபார்ட்மெண்ட் வச்சுருக்கிறோம் ஸோ கான்ஸ்டண்ட்டாக அண்ட் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு கம்பெனி எவ்வளோ சக்ஸஸ் போனாலும் நம்ம மார்க்கெட்டில் வந்து என்ன நியூ டெக்னாலஜிஸ் இருக்குன்னு அப்டேட் பண்ணால் தான் நாம் வந்து வி ஆர் வி ஆல்வேஸ் அஹெட் காம்படிஷன் இல்லைனா வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம போனோம்னா வி பிகம் செகண்ட் கரெக்ட் அதனால் எனி ப்ராடக்ட் வாட் வி டூ வி வுட் லைக் டு பி த பைனியர்ஸ் அந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொரு ஃபீல்டில் வி ஆர் கீப்பிங் இட் சரி நீங்கள் காம்படிட்டர்ஸாக யாரையாச்சும் நினைக்கிறீங்களா இல்லை அந்த காம்படிஷன் மெயின்டைன் பண்ணணும் இவங்க கம்பெனி அப்படி என்னைக்காச்சும் கம்பேர் பண்ணியிருக்கீங்களா கம்படிட்டர்ஸ் நிறைய இருக்கிறாங்க எல்லா ஃபீல்ட்லேயும் இருக்கிறாங்க ஹான் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு இருபது கம்பெனிக்கு மேலே இருக்குது இந்தியாவில் புரிஞ்சுட்டிங்களா ஸோ காம்படிஷன் இஸ் தேர் நாங்கள் பார்க்குறதெல்லாம் குளோபல் காம்படிஷன் தான் நம்ம ப்ராடக்ட் பெஞ்ச் மாதிரி வந்து குளோபல் காம்படிஷன் குளோபல் லெவல் எங்கே இருக்கிறோம் அவங்க கூட கம்பீட் பண்ணுறது தான் நம்ம வந்து பெஞ்ச் மார்க்கை பண்ணுறோம் அது பண்ணி தான் ஆகணும் பண்ணால் மட்டும் முடியாது காம்படர் ப்ராடக்ட்டை வந்து நம்ம எவாலுவேட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் இட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லோரும் பண்ணுவாங்க அப்படி தான் நீங்கள் வந்து காம்படிட்டரை வந்து ஒரு இந்தியா லெவலில் வைக்காமல் நீங்கள் வேர்ல்ட் லெவலில் வச்சதுனால தான் உங்களோட ஸ்டாண்டர்ட்ஸும் வேர்ல்ட் லெவலில் இருக்குதுங்க ஐயா அது ரொம்ப அவசியம் நம்ம கம்பீட் பண்ணுறது வந்து குளோபல் அதாவது நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் நரசிம்மராவ் ஓப்பன் பண்ணாருன்னு சொன்னல ஸோ அது வரைக்கும் நாம் வந்து இந்தியாவில் மட்டும்தான் விற்றுட்டு இருந்தோம் சரி தென் நைன்டி டூவில் நான் வந்து எப்படி இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்டில் நம்ம எங்கே இருக்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு டெஸ்ட் பார்க்கணும்னா பி ஆட் எக்ஸிபிட்னு சொல்லிட்டு ஆட்டோ மெக்கானிக்கான்னு ஃப்ராங்க்ஃபர்ட்டில் நடக்கும் எவ்ரி ஆல்டர்னேட் இயர் வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் ஆட்டோமொபைல் ஷோ அங்கே ஒன்று எங்கள் ப்ராடக்டை எக்ஸிபிட் பண்ணோம் ஸோ என்ன ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலான்ட்டு போய் பார்த்தோம் வெரி குட் ரெஸ்பான்ஸ் கிடைச்சிது ஆனால் என்னென்னா எங்கள் ப்ரைஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஹையர் இன்டர்நேஷ்னல் காம்பெனி ப்ராடக்ட் வைஸ் வெரி குட் டெக்னிக்கலி ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது ஆனால் ப்ரைஸ் வைஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஹையர் ஸோ தட் இஸ் வேர் வி வேர் இந்தியன் கம்பெனிஸ் புரிஞ்சுதான் நம்மளோட இன்எஃபிஷியன்சி எல்லாம் வந்து காஸ்ட் ஏறுனா அதை காஸ்ட்டுக்கு வந்து ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வாங்கிட்டு இருந்தோம் இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் எனி மோர் அதனால் வி ஹட் இம்ப்ரூவ் அவர் எஃபிஷியன்சிங்கிறது அங்கே தான் ஃபஸ்ட் ஒரு ஃபீலிங் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இட்ஸ் நாட் ஸ்மால் ஸோ அவள் திருப்பி வந்து என்ன பண்ணால் வி கம்ப்ளீட்லி ரீடிசைன்டு எப்படி வித்தவுட் சாக்ரிஃபைஸிங் குவாலிட்டி அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸு அச்சீவ் பண்ணுறது காஸ்ட் ரிடக்ஷன் நான் என்ன பண்ணால் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் டார்கெட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணோம் ஏன்னா டூ இயர்ஸ் ஆக மறுபடி எக்ஸிபிஷனில் அங்கே வைக்கிறது ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வச்சு ஒர்க் பண்ணி தேர்ட்டி பர்சன்ட் அச்சீவ் பண்ணும் காஸ்ட் ரிடக்ஷன் அச்சீவ் பண்ணிவிட்டு சேம் குவாலிட்டியில் பெட்டர் குவாலிட்டி நைன்டி ஃபோரில் எக்ஸிபிட் பண்ணோம் பண்ணால் வி வர் ஸ்டில் ஃபைவ் பர்சன்ட் சீப்பர் ஐ மீன் எக்ஸ்பென்சிவ் ஏன்னா ஆல்ரெடி தேவ் ரெடியூஸ் த காஸ்ட் இதில் தான் நமக்கு வி லேர்ன்ட் அலாட் இதாவது இந்த காஸ்ட் ரிடக்ஷன் டெக்னாலஜி வந்து நம்ம நினைக்கிற மாதிரி கிடையாது எவ்ரிபடி இஸ்
நைன்டி டூலேயே எங்களுக்கு இது போய் ஜப்பானுக்கு மட்டும் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணோம் நம்ம மற்றவங்க பண்ண முடியல அதுக்கப்புறம் நவ் இயர் டூ இயர் அவுண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு சரிங்க ஐயா இப்போ வந்து நீங்கள் சச்சிநாந்த சுவாமி அவர்கள் பேரில் நிறைய நிறுவனங்கள் தொடங்கி நிறைய சமூக சேவைகள் செஞ்சிட்ருக்கீங்க உங்களுக்கும் அவர்களுக்கும் உண்டான தொடர்பு என்ன அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ஐயா 